pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para a playlist agricultura para mostrar para vocês a colheita da, do meu açafrão da terra e depois eu vou tirar uma raiz dessas aqui e vou fazer o plantio e mostrar como é fácil colher essa quantidade bom, aqui na região onde eu moro esse volume de, de, de raiz aqui de açafrão se fosse para eu comprar eu acredito que estava em torno de 250 a 300 reais se não mais né mas aí a gente planta uma raizinha dessa e dá isso tudo tá ok no decorrer desse vídeo eu vou ensinar a vocês como é que a gente planta e colhe essa quantidade de açafrão da terra que na dica rápida aqui é colocar uma bacia porque vai sair bastante terra aqui das raízes e toda a terra vai ficar concentrada nessa bacia e não vai para o esgoto não vai entupir a tubulação aqui é o resultado da minha colheita olha aí o quanto eu consegui com apenas dois pedacinhos é, semelhantes a isso aqui ó. esse tamanho eu plantei e vou mostrar para vocês como é que faz muito simples e deu todo esse resultado e aí pessoal eu resolvi pesar para ver quantos quilos eu consegui obter e olha aí 2 quilos 574 um bom volume eu vou calcular para saber quanto dá em dinheiro vou colocar aqui no num ladinho do vídeo para a gente ter uma estimativa de quanto vale esse total de açafrão da terra que eu colhi em um vaso todo aquele que estava mais bonito para consumo eu utilizei eu deixei esse mais feinho aqui aguardando um tempo e olha o que que acontece eles criam os brotos Entendo? então eu vou plantar esses brotos hoje vou separar aqui os que eu estou achando melhor e o resto dá para consumir alguns eu dei aí para uns amigos então esses aqui estão Ótimos para o plantio. Isso aqui, ó. Tá perfeito. Já tá subindo. Então vamos lá. Vamos plantar. Aqui eu já vou plantar. Já fiz as covas nos locais. E aqui eu vou plantar. E só uma correção aqui. Porque eu esperei que os brotos nascessem. Porque eu tenho um estoque bom de açafrão da terra. Então quando esse aqui vier. Quando eu vim recolher isso aqui, o, o meu estoque já está acabando. Mas para plantar não precisa esperar que o broto nasça. Você tira um, um pedacinho dele aqui onde tem uma gema. Não sei se vai dar para ver as gemas aqui. Ó. Eles nascem os brotos. Então para plantar é muito simples. Só colocar na terra e cobrir. Agora, daqui mais alguns dias a gente já tem um broto as folhas do broto subindo aqui meus pés de caruru que é um punk só para mostrar para vocês e meu pé de pedroega que é uma ótima planta também muito nutricional e aqui mais um broto coloca aqui na terra Não precisa ser nem muito fundo profundo a terra e aqui mais um só um pouquinho de terra e esse aqui como tem bastante bruto é só olha se nem tem bruto eu vou já vou plantando pronto plantado os pés de açafrão da terra Vou mostrar o resultado do, do plantio dos brotos do açafrão da terra. Como ele já estava nascendo, o brotinho já vem aqui, já vem subindo. Outro, no outro balde. Isso aqui como não tinha muita gema, tá só um pontinho. Isso aqui estava melhor. Já vem um pouco mais alto. Os três deles os outros ainda não vingaram aqui eu vou mostrar 
como ficou a muda após 10 dias. Também tem essas outras. Essa está bem vigorosa, já tem uma folha. Essa daqui também está muito bem. Essa aqui não se desenvolveu muito bem. Eu acredito que é porque eu deixei ela um pouco exposta e não cobri. Mas eu deixei aqui como experiência e vou colocar mais terra em cima. E essa daqui também já tem uma folha. Então é isso aí pessoal. É dessa maneira que eu planto minhas mudas de açafrão da terra. Ou como é conhecido por muitos também por cúrcuma.